Te voy a mostrar en 6 pasos cómo hacer una propuesta efectiva para que contraten tus servicios. La realidad es que no siempre es tan fácil hacer una propuesta de marketing, una propuesta de servicio que realmente la gente se quede wow, impresionada o que realmente te genere clientes, ¿no? Pero no te preocupes que hoy te voy a enseñar los seis pasos que debe tener cualquier propuesta, ¿vale? Si quieres que funcione y que sea efectiva. Pero lo primero que vamos a hablar es de APP. ¿Qué es esto, Vilma? Pues es la forma más sencilla cuando no tienes tiempo y cuando inclusive tienes que hacer una propuesta en un solo email. APP significa auditoría directamente, ¿vale? Es decir, tú vas a auditar en qué momento se encuentran tus clientes, o sea, qué es lo que están haciendo que podrían mejorarse. A mí no me gusta utilizar términos negativos, sino yo siempre le llamo oportunidades, oportunidades que con tu servicio vas a mejorar. Segundo, la parte de P, ¿qué es la parte de P? La propuesta, ¿ok? Aquí es cuando tú identificaste ya las oportunidades y vas a decir cómo las vas a solucionar. Y por último, en una propuesta breve, viene la parte del presupuesto, ¿vale? Que aquí es cuando le pones valor a tu servicio y decides cobrar un X monto por todo el valor, ¿vale? Y por la solución que tú le vas a aportar a ese cliente. Como ves aquí es muy sencillo y ese es siempre el resumen de base. Tú siempre debes de comenzar y pensar, APP, ¿qué tiene para mejorar? ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Y cuánto va a costar mejorarlo? Ahora bien, quiero que vengas conmigo porque vamos a ver ahora cada uno de los seis pasos que te van a ayudar a conseguir una propuesta rompedora. Y esta viene la parte de intro. La parte de intro no es una diapositiva que dice el nombre de tu agencia o el nombre de tu persona si haces con temas de servicios personales. No. Es qué es lo que tú ofreces. O sea, es qué. ¿Qué es lo que tú ofreces? O sea, ¿cuál es tu línea de servicio? Porque puede ser que hoy tú nada más estés ofreciendo un servicio de fotografía, pero el cliente tiene que saber que tú también haces vídeo y que estás trabajando con otra gente, porque ahí es donde tú como que le vas dejando mensajitos, ¿vale? Luego, ¿quién? ¿Eres tú solo? ¿Trabajas con más personas? No quiero que ponga las fotos y los nombres de todo el equipo, pero si tienes un equipo de colaboradores o un equipo fijo, es el momento de destacarlo. Al igual, ¿has ganado algún premio? ¿Has conseguido alguna nominación? ¿Tienes un gran caso de éxito o va varios casos de éxito, ese es el lugar para ponerlo, ¿vale? Porque aquí es cuando empezamos, como te dije, con la autoridad. Luego venimos al punto número 2, que para mí es el más clave. O sea, sin el punto número 2, que es realmente la auditoría, donde yo voy a ir a escarbar qué es lo que está pasando con este cliente. Es decir, yo estoy viendo un servicio de fotografía, pongamos el, ser, el ejemplo. Ok, ¿esta persona qué necesidad tiene? Yo tengo que identificar todos los parámetros. Si es una fotografía profesional, yo tengo que meterme en Google, ver qué ha hecho, qué etcétera, para yo poder proponer algo mejor. ¿Vale? Directamente. Fíjate, imagínate con el servicio de fotografía que es más fácil para que todos los entendamos, ¿no? Tú estás ahí, te han pedido un plaquete básico. Oye, pues quiero fotos nuevas de este año. Pero cuando vas a buscarlo en Google, en Instagram, te das cuenta que sus fotos de perfil podrían mejorarse. Y en tu propuesta podrías agregarle luego el tema de un pack por un precio económico también adicional. Y fíjate cómo ya que estamos viendo, pero claro, si no hacemos la auditoría, es imposible saber el punto número 3, que sería la propuesta. Y déjame decirte algo, tanto en la parte de auditoría como de propuesta, quiero que te mantengas siempre con una forma muy positiva. Ejemplo, en auditoría no tienes problemas y no es que se está acabando el mundo. No, por el contrario, es una oportunidad para mejorar, es una oportunidad para escalar. Siempre utiliza este tipo de términos que te van a ayudar al momento de vender. Aquí en la propuesta, ¿vale? No me vale solamente que tú cojas lo que te dijo el cliente y lo transcribas. No. Esta parte de propuesta tienes que aterrizarla un poco más. Por ejemplo, ah, pues mira, eh, vamos a imaginar que es un tema de marketing. Ah, pues es que el cliente necesita vender. El paso previo a la venta, ¿cuál sería? Pues sería a lo mejor la captación de datos personales para que un call center llame, para que se meta en un embudo. O sea, hay muchas partes, ¿no? Pues uno de tus objetivos podría ser la captación de leads. ¿Vale? Y entonces, ¿qué vas a hacer para conseguirlo? No te estoy pidiendo que hagas 100 diapositivas desarrollando toda la propuesta porque no te han contratado aún. Pero este esquema, mientras más claro lo tengas tú, más claro lo tendrás el cliente y más oportunidades tienes de cerrar. Y esto va muy atado al paso número 4. Ven a verlo conmigo. Fíjate, en el paso número 4, lo que nosotros vemos es una cronología. 
¿ok? Esta cronología para mí, para mi agencia, es clave. Porque la que yo puse en esta propuesta, y cuando hablamos de cronología me refiero, en el mes 1 vamos a hacer esto, en el mes 2 vamos a hacer esto y en el mes 3 vamos a hacer esto. La propuesta que yo he pasado con todos los objetivos, yo la pongo mes a mes. Y con ese plan es con el que yo comienzo a trabajar con un cliente. Es con el que el cliente se hace en su cabeza la idea de que, ah, en tres meses, en cuatro meses, yo voy a conseguir esto. Y eso es importante que lo aterrices, porque nadie mejor que tú conoce el tiempo que hay detrás de un servicio, o mejor dicho, del resultado que tu servicio consigue. ¿Bien? Entonces, pasamos al punto número 5. Nadie le gusta hablar del dinero, pero tenemos que ponerle valor al servicio que estás haciendo. Y aquí en la parte del presupuesto hay muchas técnicas que puedes implementar. Una de las que a mí más me gusta es después que hago la propuesta, desarrollo todas las horas, es que yo le puedo agregar como valor añadido, como bonus a la propuesta sin cobrarle al cliente, pero especificando cuánto cuesta. Ejemplo, si yo dentro de mi agencia estoy haciendo una propuesta y hay algo que a mí a lo mejor me va a costar internamente 500 dólares. Yo, el valor que tiene son 2,000 dólares, vamos a poner directamente. Yo le pongo al cliente, mira, si tú me apruebas esta propuesta y pagas el monto directamente y todo, pues yo te voy a regalar esto. El cliente le encanta las cosas regaladas. A nosotros como personas nos encanta. Imagínate a un negocio que está a punto de contratarte. Entonces, dale una vuelta, además del precio que vas a poner, de qué le podrías regalar a este cliente para aportar todavía más valor. Y luego viene el cierre, que así como te dije que la intro era imprescindible, o sea, no es obligatoria, el cierre sí lo es. Y es también, si a nadie le gusta hablar de dinero, pues menos le gusta hablar de las condiciones. Y las condiciones son importantes, porque las condiciones especifica que esta propuesta, el precio solo vale hasta X momento, que el pago tiene que ser así, que para que comiences a trabajar te tienen que avanzar, que es algo muy normal y es algo que tú debes empezar a solicitar también para que no pierdas tampoco tu tiempo y no le hagas perder el tiempo al cliente tampoco. ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito los seis pasos que te he comentado de esta propuesta, ¿vale? Número uno, tenemos la parte de la introducción. Número dos, tenemos la auditoría. Número tres, ya se identifiqué cuáles son las oportunidades de mejora. El número tres es cómo las voy a aprovechar para hacer una propuesta. Cuatro, cronología. En un tiempo, en un lapso, exactamente qué vamos a hacer semana a semana, mes a mes o día tras día si es algo corto. El presupuesto, qué valor le vas a poner a lo que haces y por supuesto las condiciones. Así que bueno, estos han sido los seis pasos y espero que los pongas en práctica porque te puedo asegurar que cualquier propuesta estratégica, y yo llevo miles de propuestas que he hecho porque llevo trabajando en agencia mucho tiempo, tienen estos seis pasos fundamentales. No importa si el cliente es pequeño, si el cliente es grande, debes de aterrizar, debes crear una estructura sólida que te permita aterrizar y te, te permita como detallar bien todo lo que tu cliente tiene que saber. Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, no dudes compartirlo con todos tus amigos y en todos tus canales. Nos vemos en la próxima.